நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தர்மத்தின் குரல் இந்து சமயத்தை அறிவியல் பூர்வமான கோணத்தில் அணுகி அதன் பயனை பிறரும் பெரும் வகையில் திரு ரவி அவர்கள் நூலாக வெளியிட்டுள்ளார் இந்த நூலின் வெளியீட்டு விழா கடந்த செப்டம்பர் இருபதாம் நாள் மலாயா பல்கலைக்கழக கலைப்புலத்தின் விரிவுரை மண்டபத்தில் மிகவும் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றது ஓம்ஸ் அறவாரியத்தின் தலைவர் திரு ஓம்ஸ் தியாகராஜன் அவர்கள் இந்நிகழ்விற்கு தலைமையேற்று நூலை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியீடு செய்தார் மலாயா பல்கலைக்கழகத்தின் இந்திய ஆய்வியல் துறையின் தலைவர் முனைவர் கிருஷ்ணன் மணியம் மலேசிய இந்து தர்ம மாவட்டத்தின் தேசிய தலைவர் திரு ராதாகிருஷ்ணன் அழகு மலை மலாயா பல்கலைக்கழகத்தின் மேனாள் விரிவுரையாளரும் மலேசிய தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கத்தின் நல்லுரையாளருமான திரு மன்னன் மன்னன் மருதை ஆகியோர் சிறப்புரையாற்றினர் இதன் வழி இந்து சமயம் வெறும் சமயமாக மட்டுமல்லாமல் அதில் அறிவியல் பூர்வமான நுணுக்கங்கள் வேறொன்று இருப்பதை இது போன்ற நூல்கள் மக்களிடையே விழிப்புணர்வை பரவச் செய்யும் என்பதில் ஐயமில்லை கடந்த செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதி திங்கட்கிழமை மாலை மணி நான்கு முப்பது மணியளவில் பினாங்கு இந்து தர்ம மாமன்றத்தின் தலைவர் திரு தனபாலன் அவர்கள் தனித்து வாழும் தாயாரான திருமதி அஞ்சலை நாகப்பன் என்பவரை அவருடைய இல்லத்திற்கு சென்று சந்தித்து உதவிகளை வழங்கி நலம் விசாரித்தார் இதனிடையே அஞ்சலைக்கு செயற்கை காலை பெற்றுத் தரப்படுவதற்கான முயற்சியையும் அவருடைய பேரப்பிள்ளைக்கு பிறப்பு சான்றிதழை பெற்றுத் தரப்படுவதற்கான முயற்சியையும் பினாங்கு இந்து தர்ம மாமன்றம் மேற்கொண்டு வருகின்றது பசிப்பிணியை போக்கும் அறப்பணியை மேற்கொண்டு வரும் மலேசிய இந்து தர்ம மாமன்றத்தின் தர்ம அன்னதானம் கடந்த இருபதாம் நாள் ஸ்தாபா ஆயிர்பானாஸ் பிபிஆரிலும் செப்டம்பர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி தேசா துன்ராசா பிபிஆரிலும் வழங்கப்பட்டன நல்லாதரவு வழங்க விரும்புவோர் சுழியம் ஒன்று இரண்டு இரண்டு சுழியம் ஒன்று ஆறு ஒன்று ஒன்று ஐந்து அல்லது சுழியம் ஒன்று ஆறு இரண்டு ஆறு ஒன்று சுழியம் ஒன்பது எட்டு ஐந்து ஆகிய எண்களுடன் தொடர்பு கொள்ளலாம் உணவுக்கு பதிலாக பணமாக வழங்க எண்ணுபவர்கள் பிரத்துவோன் இந்து தர்ம மலேசியா பப்ளிக் பெங்பர்ஹார் மூன்று இரண்டு ஒன்று 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 ஆறு ஆறு ஒன்று மூன்று ஆறு என்ற வங்கிக் கணக்கில் உங்களின் உதவித் தொகையை செலுத்தலாம் தீப திருநாளை முன்னிட்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் மலேசிய இந்து தர்ம மாமன்றம் இயலாதவர்களுடன் இணைந்து அவர்களின் மனம் மகிழும் வகையில் கொண்டாடி வருகின்றது ஆதரவற்றோர் இல்லம் முதியோர் இல்லம் உடல் பேறு குறைந்தவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மருத்துவமனையில் உள்ள நோயாளிகள் சிறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் ஆகியோரை நேரில் சென்று சந்தித்து நலம் விசாரித்து பலகாரங்களை வழங்கி திருநாளை கொண்டாடுகின்றனர் இவர்களில் பண உதவி தேவைப்படுபவர்களுக்கு இயன்ற அளவிலான நன்கொடையும் வழங்கப்படுகின்றது தொடர்ந்து வெற்றிகரமாக எட்டாவது ஆண்டாக நடைபெறும் மாமன்றத்தின் வாழ்வில் ஒளியேற்றுவோம் எனும் தீபாவளி சமூக சேவை இந்த ஆண்டு அக்டோபர் பத்தொன்பதாம் தேதி நடத்தப்படவிருக்கின்றது அதற்கான பணிகளை மாமன்றம் மும்முரமாக முடுக்கிவிட்டிருக்கின்றது இந்த சேவை சிறப்பான முறையில் நடைபெற மக்களின் நல்லாதரவும் நல்லுதவியும் தேவைப்படுகின்றது இதற்கு மனமுவந்து உதவ நன்கொடையாகவோ பொருளாகவோ கொடுத்து உதவலாம் இது தொடர்பான மேல் விவரங்களுக்கு திரு மோகன சுந்தரம் சுழியம் ஒன்று இரண்டு நான்கு ஒன்பது நான்கு இரண்டு மூன்று இரண்டு மூன்று திரு ரிஷி சுழியம் ஒன்று இரண்டு இரண்டு சுழியம் ஒன்று ஆறு ஒன்று ஒன்று ஐந்து மற்றும் திரு பாலன் சுழியம் ஒன்று இரண்டு இரண்டு மூன்று ஒன்று ஒன்று சுழியம் நான்கு ஒன்பது ஆகியோரை தொடர்பு கொள்ளலாம் இயலாதோர் வாழ்வில் ஒளியேற்றுவோம் அதில் இறையை கண்டு இன்புறுவோம் நமது சமுதாயத்தினரிடையே இந்து சமயத்தை பற்றிய ஆழமான விழிப்புணர்வு இல்லாத காரணத்தால் இந்து சமயம் அடிக்கடி பிறரால் சர்ச்சைக்குரிய பொருளாகி வருகிறது நம்முடைய சமயத்தவர்களுக்கு சமய அறிவு சிறு வயதிலிருந்து ஆழமாக அடித்தளமிட்டிருந்தால் இன்று அது நம் சமயத்தை காக்கும் கேடயமாக மாறியிருக்கும் இருப்பினும் காலம் இன்னும் கலந்து விடவில்லை இந்து மாணவர்களின் உள்ளங்களில் சமய அறிவை விதைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் மலேசிய இந்து தர்ம மாமன்றம் தன்னால் இயன்ற வரையில் நாடெங்கிலும் உள்ள தமிழ் பள்ளிகளில் சமய வகுப்புகளை நடத்தி வருகின்றது இந்து சமயத்தை பற்றி நம் பிள்ளைகள் சிறு வயதிலேயே நன்கு அறிந்து தெரிந்து உணர்ந்து கொள்ள இப்போதே சமய வகுப்புகளுக்கு அனுப்புவோமாக